，朋友们，大家好！我现在在山东省那个大一哥的家乡朱楼村，现在呢就是在他家门口，大家可以看一下。也有我也有，虽然来了很多次吧，啊、呃，然后呢我也一直有一个疑问，就是说这个大一哥朱之文为什么会一直会火呢？然后还有一点呢，就是说人家这个朱楼村这个也是一直热热度不减，呃，很多朋友们啊来都来这边，呃，游玩。不知道是什么。住下，你那里有那个旅社，嗯，多少钱？包一万一，看看。多少钱就是？二三十块钱。二三十块钱啊、哦，那很便宜，我就是在那那个家里面嘛哈。嗯，是。哦，那吃，吃饭自己在外面吃还是？嗯，你吃完我我我也能给你做饭。哦。你吃点做什么？行行，挺好的。嗯嗯，我需要的话我再找你啊。好，谢谢你啊，大家。好，好嘞。哦，就等于说你自己家里面那种普通的火做饭啊，嗯。哦，比外面的便宜。然后行，谢谢啊，嗯。看看。走。行，看看就看看吧。咱咱出来就是看嘞。啊，对对对对对对。你出来就是看看。对对对。都可以。哦，对对，看看啊。啊，吃那个一点半点不要钱，那也不行啊，是吧？吃是有成本的，是吧？哦，你这后边那就是大一个他家，哦。我我这里这不，你看那个俩院儿，还在那儿，还是没人儿，还得硬的，俺俺。哦。哦。嗯。啊，这边啊。啊，就自己的房子。哦，就是这样的。哎，挺好的。啊，有人看见了，啊，挺好。嗯，二二十三十。嗯，说说十块钱。啊。嗯，正好也有充电的。啊，有充电的。冷了开空调。啊，有空调。嗯，挺好。洗澡热水烫手，这现在都烫手。啊，有热水洗澡。嗯。多少钱这种？嗯，还有点不给，三十块钱，三十块钱啊，有点不给。行行，我需要的话我就过来找你啊，啊，行，谢谢你啊，谢谢你，谢谢你啊。对对对，就是出门的，就是来回的看的，逛的，对，对，是你说的这很对。行，我先去逛逛啊，好，好，好，再见，嗯嗯。刚才我在大一哥他们家门口转的时候就。发现他本地的一个阿姨在问你们需不需要住在这里，然后呢，就他一直热情的我，就是招待我说去他们那里去看看。确实，我看了一下，以前也了解过，他们这边的这一种现象呢，我觉得能用这种怪现象来说嘛，可能不能，还是或者怎么样呢？对不对？因为毕竟来讲，他们这种的这种。呃，农村的这种朴实无华，我觉得在这边显现的是非常的淋漓尽致的。大家也可以从我刚才交谈的那一种状态来看呢，就是光他们的这一种价格，可能呢就是说会引人注目了。呃，毕竟来讲，我们啊要是在其他的这个地方，那肯定啊就是这种价格你是住不到的。很多朋友们说你怎么能找到这么呃就是。便宜的价格，大家可以看一下那个房间，三十块钱。按他的意思来讲呢，如果常住的话，可能是二十多块钱。啊，你吃饭呢，他吃什么是做什么，也是他们的，就是说地地道道的农家饭。啊，所以说这个价格，你想想看看，是不是很很吸引人？再一个说，大一哥他们在这边呢，他一直那么的热度不减，也有也是有这方面的原因的，因就是因为接地气，说才所以被大众所喜欢。大家说我说的对不对？我们就这样的放眼望上去的话，那肯定它就是一个普普通通的农村，嗯，是吧？但是呢，就是说从各方面的情况来看，一直到大一哥他们，他经常性会出来给大家进行互动啊，给大家拍照啊，留一些留念啊，还有啊，就是说还有其他的一些情况，他们的这个日常的这些生活。
呃，生活环境啊，或者怎么样的，大家都是津津乐道的，一直在讨论。呃，这样子就致使它的这个就是一直很很引人注目，一直一二十年了，呃，还是热度不减。嗯，大家说对不对？那这个视频就给大家拍到这里了，咱们下期再见，拜拜。